wakati mwingine tena tunaungana katika uh, ule mfurizo wetu wa masomo ya siku kumi za maombi uh, katika mwaka huu wa 2020 ambao maada kuu inasema kumtafuta roho wa Mungu uh, ninafurahi sana kwamba uh, wengi wenu mnaendelea kufuatilia masomo haya inatia moyo sana na asanteni pia kwa mirejesho yenu kwamba mnabarikiwa mna na masomo haya. Na kabla tafadhali ya kwenda mbali sana, hebu eh, tuanze kwa ombi fupi eh, kumkaribisha roho wa Mungu ili aweze kufungua akili zetu tuweze kusikia akinena nasi kupitia maandiko. Haya tuombe kidogo. Mungu wetu na baba yetu asante. Asante sana kwa fursa nyingine ambapo tunayafungua maandiko yako tunakukaribisha tukiomba unene nasi kupitia katika neno lako ni katika Kristo bwana wetu amen basi niwaalike tena katika siku ya leo ambayo ni, ni, ni katika um, siku ya saba au somo la saba ambapo tunaongelea juu ya kuomba katika roho mtakatifu kuomba katika roho mtakatifu ndio maada yetu na fungu elekezi au fungu kuu katika uh, masomo yetu inatoka katika waefeso sita fungu la 18 Waefeso 6:18 anasomeka hivi kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Hiyo ni Waefeso 6:18. Karibu sasa katika neno kuu ya siku ya leo ambayo imetoka katika kitabu kinaitwa Bible Commentary. Eh, ICDA Bible Commentary ile gombo la sita ukianzia ile aya ya na saba hadi eh, eh, sabina saba hadi sabina nane pale ya um, nukuu hii inasomeka hivi Kristo mpatanishi wetu na Roho Mtakatifu huomba na kusihi daima kwa niaba ya wanadamu bali roho hatuombei kama atuombeavyo Kristo anaye eh, wasilisha damu yake iliyomwagika tangu misingi ya dunia roho hutenda kazi katika mioyo yetu akitoa maombi na hatia ya dhambi sifa na shukrani shukrani eh, zitilikazo kutoka kwenye vinywa vyetu ni matokeo ya roho akigusa nyuzi za nafsi katika kumbukumbu takatifu akiamsha muziki wa moyo hiyo ni Ellen G White uh, katika kitabu chake cha SDA Bible Commentary ile uh, gombo la sita na aya ya 1177 hadi 1178 Sasa tuendelee na zile shuhuda mbalimbali ambazo tumekuwa tukiendelea nazo kwa kila siku Anaanza maombi yanaleta changamoto Hatuwezi kumwomba Mungu na kwa, uh, na kwa wengi wetu ni mara chache sana kama imeshawahi kutokea kumsikia Mungu hatuwezi kumgusa na nyakati nyingine huonekana kama vigumu kwa majibu kutokea pia tuna maswali mengi sana eh, kuhusu namna maombi yanavyotenda eh, kazi na, 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 na kwa nini eh, yanaonekana kutotenda kazi wakati, wakati fulani unajua ninakumbuka nakumbuka nilivyoomba kama kijana mdogo na kuwa na hali ya kutaka tamaa ya, au, au ya kukata tamaa samahani mara nyingi nilisinzia eh, nikiomba huku nimeinamisha nime, 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 nime kichwa na kuvuma macho lakini nafanyaje nasinzia na mara kadhaa akili yangu iliwaza orodha ya mambo mengine <laughs> ile hitaji ku, ku, kute, eh, kutendeka baadaye ya kuzungumza na nani na bwana Nyimbo kama saheri ya sala ninapojidhili kama nikicha kwako na 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 saheri ya maombi napeleka dhiki zangu hizi nyimbo zilikuwa ni ni ni, 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 ni fumbo kwangu ni kwa namna gani mtu anaweza kuomba kwa lisaa lizima ni vigumu kwangu kuomba kwa dakika 15 tu hivi hata hivyo utafiti mmoja huonyesha kwamba muda wa wastani ambao e, wachungaji hutumia katika maombi ni dakika saba hadi kumi kila siku hawa ni wachungaji 
Unajua ukishaanza kuongea hiyo unaanza kuhisi hatia na hisi hatia. Kwa mambo yote ambayo mchungaji anapaswa kuyatenda kwa moyo, maombi ndilo jambo la muhimu zaidi ya yote. Nilipokuwa nikijifunza kwa undani uh, maada ya Roho Mtakatifu nilikutana na fungu hili nasema hivi kadhalika roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa hiyo ni warumi nane fungu la 26 sikuelewa sikuelewa kwa ukamilifu fungu hili kwa wakati ule lakini ilikuwa wazi kwangu kwamba roho mtakatifu angenisaidia katika maombi. Wazo hilo moja lilianza kubadilisha maisha yangu ya maombi. Mungu ameahidi kunisaidia kuomba. Hivyo nilianza kudai ahadi hiyo kwa moyo wangu wote. Uh, niliposinzia nilidai ahadi hiyo. Akili yangu ilipoanza kuwaza mengine nilidai ahadi hiyo. Baada ya muda thamani Eh, ya maombi ile thamani ya maombi yangu na muda niliotumia katika maombi eh, vilianza kuongezeka viliongezeka pia nilitumia muda mwingi zaidi katika maombi changamoto binafsi eh, zilitatulika au ziliondoka na miujiza ilianza kutendeka siwezi kuelezea ni kwa nini lakini naonekana kuwa ni kweli muda unao utumia katika maombi ni muhimu kama thamani ya kile tunachokinena japokuwa nyakati nyingine maombi bado ni changamoto huwa ninaona kama muda unasonga haraka na sina matatizo katika um, usingizi au kuwaza mambo mengine ninafahamu Mungu husikia maombi yangu na ninafahamu kwamba atajibu kwa wakati na njia zake ambazo hazichunguziki ndizo atakazotumia hivyo tuki eh, zungumza kibiblia kuomba katika roho humaanisha kufanya jitihada za kibinadamu katika kuboresha muda wetu katika maombi huku tukimwamini kwamba roho mtakatifu hutuvuvia na kututia nguvu hiyo ndiyo ilikuwa shuhuda yetu ya leo. Sasa ni kualike ili tuangalie mafungu kidogo ya Biblia kabla ya kuingia katika uh, kuomba. Ila kabla ya ku, ya, ku, ya kupitia mafungu haya hebu ningekupendekezea Nikikupendekezea kwamba tafuta nyimbo fulani. Tafuta nyimbo fulani e, katika maisha yako. Zitumie. Zitumie katika kukusimamisha na katika kukwamisha na katika kufanya mambo makubwa ya maisha yako. Ninakualika kwamba katika mambo haya ya mafunzo uweze kupata nafasi ya kujifunza namna ya roho mtakatifu kuweza kutuombea Asa karibu tu tupitie kidogo mafungu ya Biblia uh, tunaanza na kitabu cha Yuda Yuda ni sura moja tu lile fungu la 20 anasema tunajenga imani yetu kwa kuomba katika roho mtakatifu Waefeso 6:18 anasema omba katika roho ukiwa na maombi ya aina yoyote. Luka 6:12 anasema Yesu alikesha katika maombi. Lakini pia Luka 11:11 mpaka 13 utaona kwamba Roho Mtakatifu eh, hutujia kama majibu kwa maombi yetu. Timotheo kwanza mbili moja. Hapo tunakuta kwamba maombi ni jambo la muhimu zaidi tunaweza kutenda. Luka 22 uh, fungu la 43 uh, inasema kama msaada wa kimbingu utamsaidia um, kuimarisha 
maombi yetu kama ulivyo fanya kwa Yesu. Tukirudi pale kwenye kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 32 fungu la 24, utaona Yakobo alipambana na Mungu. Eh. Yakana nyingine maombi huonekana eh, kama kazi ngumu kwa, 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 kwa kweli. Hmm. Angalia Luka 18 fungu la kwanza. Eh. Tutabarikiwa ikiwa tutadumu katika maombi bila kufa nini? Moyo. Eh. Na fungu letu la mwisho ambalo tunahitimisha nalo leo ni ile Zakaria 12 fungu la kumi ambapo anasema roho ya ya neema na maombi itamwagwa kwetu na kwa fa, na kwa familia zetu ikiwa tutadumu katika maombi sasa ebu 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 ni kualike tunapokuwa tukifanya yale maombi yetu ya 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 siku karibu tuombe kidogo mpendo wa baba um, nifanye kuwa mtu wa maombi na nitumie kuwabariki watu wengine katika maisha yao kupitia maombi tafadhali ni mwagie roho wako mtakatifu na nipatie nguvu bwana tafadhali kimea shetani na roho zake za uovu zinazotokana uh, zinazotaka kuni, kuniweka katika kifungo Nipatie ushindi dhidi ya dhambi zangu kupitia nguvu ya damu yako. Tafadhali okoa watoto na wajukuu wetu. Tuma kila malaika kutoka mbinguni. Eh, ili kumtoa kila mtoto ili waongoze katika uzima wa milele. Vunja nguvu za shetani dhidi yao, wasaidie waweze kuuona wema wako na wapatie roho wako mtakatifu uh, ambaye atawasaidia kuweza kuungama wabariki wachungaji wetu wabariki walimu wetu wa injilisti na washiki duniani kote kwa roho ya maombi tunaomba kwamba sauti ya umoja ya watu wako ifike mbinguni katika wimbo mkuu wa sifa na kusifu bwana tunaomba ulinzi wako na watoto na vijana walio katika hatari mungu wetu tunaomba uwalinde dhidi ya wale wanaotafuta kuharibu. Tunaomba wainue wamishonari wa miji ili um, um, wanapopanda makanisa mapya pale kwa ajili ya, ya, ya yako. Eh, angalia yale makundi na sita ya watu katika zile ishirini za division ya um, Ethiopia. Tafadhali tafadhali inua jeshi la watenda kazi ili Eh, eh, kusimamisha makanisa kwa ajili ya makundi yale 948 ya watu katika division ile ya Inta America. Bwana tafadhali ongoza maamuzi ya kanisa katika mkutano wa uchaguzi wa conference kuu kwa huu mwaka wa 2020 ambayo itaanza Juni 25 hadi Julai 4. Tunaomba wajumbe, tunaomba viongozi na wageni watakao kwa wamekudhuria mkutano ule wa jazwe na roho ya uamsho na roho ya upendo. Tunainua majina ya watu saba tuliyoandika katika karatasi zetu. Mungu wetu hebu wavute watu hao karibu na wewe. Lakini pia tunajua kwamba makanisa yetu mbali mbali duniani yana mahitaji yao. Hayo nayo tunayainua mbele zako katika maombi haya basi tuna tunashukuru tuna na kuomba kwamba neema yako na zaidi sana roho mtakatifu ambaye anajua kutuombea atuwasilishe mbele za kilicha enzi katika jina la Yesu tukishuna kuomba amena